असलकुम एन अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो जागो के लाहौर के साथ मैं हूँ सैदा अरमिला हसन उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज आप जब जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जाएँ तो प्लीज़ दुआओं में या, ज़रूर याद रखिएगा हम लोगों को क्योंकि कहते हैं कि दूसरों के मुँह से जो दुआ की जाए उसमें कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा जनाब इसके साथ साथ दिन का आगाज़ तो उम्मीद करते हैं आपका अच्छा हुआ होगा अगर नहीं हुआ तो शो ट्यून कर लें क्योंकि आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाले हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताने वाले हैं लेकिन आज हमें आपको जो बताने वाले हैं वो दुनिया भर में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बताने वाले हैं जनाब एंटार्टिका के हवाले से जिसको सर तरीन एक बर आज़म कहा जाता है वहाँ पर एक पाकिस्तानी खातून जो हैं जनाब तयबा जफ़र वो पहुँच चुकी हैं और उन्होंने पहुँच कर वहाँ पर एक एक्सप्लोर भी किया उस जगह को एक प्रोग्राम के तहत एक फेलोशिप के तहत ये पाकिस्तान से एक वाद खातून हैं जो इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुई दुनिया भर से 80 के करीब जो खातन हैं ये बेसिकली प्रोग्राम है होम वर्ल्ड बाउंड का जिसके तहत जो 2018 और 19 के 26 ममालिक में से अस्सी खातन को मंतखब किया जाता है जिसमें से जो पाकिस्तानी थी वो वाद थी तयबा जफ़र और इस प्रोग्राम में दुनिया भर से साइंस टेक्नोलॉजी और जो दीगर शोबों से मुंसलिक खातन का इंतब किया जाता है और उनके वो बर्फीले बर आज़म जिसको मैंने बताया अंटार्टिका वहाँ ले जाया गया और ताकि इसके इस इस पूरे प्रोग्राम का बेसिकली पर्पज़ यही था कि खातन में जो है थोड़ी सी खुद अतमादी भी पैदा की जाए और उनमें जो जिन जिन शोबों में उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है वो भी मिले और तमाम तर क्लाइमेट चेंज और सारी चीज़ों को वहाँ पर उनको एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिले और तीन हफ्तों का बेसिकली प्रोग्राम था और जिसमें आपको लेक्चर्स और तबीयत भी दी गई और इसके अलावा जो सेंसिटिव इलाके थे जहां आब व हवा में या क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं वहां भी जिसमें ग्लेशियर्स हो चाहे आप पेंगुइंस के ऊपर कुछ तहकीक हो या व्हील के नज़ारे हों की सारी चीज़ें इनको एक्सपीरियंस भी करवाई गई आप तयबा का कहना है कि जनाब उनका ये सफ़र जो है वो बहुत पॉजिटिव रहा और अपने अंदर मस्बत असरात और अपने साथ एक पॉजिटिविटी लेकर आई और अपनी शख्सियत जो है उसमें भी उनको बहुत निखार में सोचा तक इस दौरे से कबल 12 माह तक इस प्रोग्राम की उनको ऑनलाइन तरबियत भी की दी गई और उन्होंने कहा कि ये सफ़र बहुत अहम था कई खातन अब किस प्रॉब्लम्स का शिकार भी हुई और उनमें गनूदगी कैफियात भी देखी गई और डॉक्टर तयबा जो है बेसिकली माहिर फल्कियात हैं और उन्हें जुनून बचपन से ही है और वो सितारों और फल्की जो चीज़ें हैं उन पर ढेरों किताबें भी पढ़ती हैं और उन्होंने फिज़िक्स में मास्टर्स किया था और उन्होंने कहा कि अब माहिर फल्कियात समेत ख़वान को हर शोबे में आगे आने की ज़रूरत है और ये प्रोग्राम ने उनके स्किल को इन्हेंस करने में बहुत हेल्प भी किया और ये प्रोग्राम के लिए बहुत हेल्पफुल सोशल मीडिया पर इनके चर्चे हैं जनाब क्योंकि ये अब मैंने जैसे बताया कि वाहि पाकिस्तानी खातून हैं जिनको इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया अच्छा जनाब और ये तो हमने आपको बता दिया कि पाकिस्तानी खातन भी आपको दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर रही हैं अब आपको बताएंगे जनाब चीन के हवाले से चीन की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो टेक्नोलॉजी हो हर चीज़ में चीन ने बहुत ज़बरदस्त एक कहले काम भी किया है हर फील्ड में अभी आ, कई किसी न किसी मंसूबे से चाहे वो इकोनॉमिक सेटअप हो या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो चीन आपको हैरान कर दे तो ऐसे ही हैरान कन एक मंसूबा उन्होंने शुरू किया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि आलमी रिकॉर्ड भी बनाएगा वो ये कि जनाब एक आर्किटेक्ट के हवाले से आर्किटेक्ट के हवाले से उन्होंने बनाया कि जनाब वो कुछ ऐसी आ, बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं और जिसमें आठ कसीर मंजिला जो इमारतें हैं वो बनाई जाएंगी और कम से कम आठ जो मंजिला इमारतें हैं उनमें से बेशतर इमारतें एक हॉरिजोंटल पुल के ज़रिए आपस में मिलाएंगी और ये दुनिया का पहला तमीराती मंसूबा है जो अपनी तकमील के मराइल में पहुंच रहा है इसको कैनेडियन जो केले आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया है और दुनिया को हैरान करने वाले मनसूबों में ये एक जनाब मंसूबा है और इसका बेसिकली जो मंसूबा जिसको आप कह लें वो कुछ प्रोजेक्ट जिस कंपनी को दिया गया है वो रॉयल स्टेट कंपनी कैपिटल लैंड है जो ये बना रही है और दुनिया में पहली बार की मुनफरद डिज़ाइन का पुल जो है इमारतों को आपस में मिलाएगा और इसमें कम से कम मैंने जैसे बताया कि आठ मंजिला इमारतें होंगी जिनको एक पुल के जरिए आपस में लेट किया जाएगा कम जो मिनिमम जो है सिक्स बिल्डिंग्स को अच्छा जनाब इनको बना जो ये ये पुल जो है इमारतों की छत पे बनाया जा रहा है चूंकि तो इसको हॉरिजॉन्टल स्काई ब्रिज का नाम दिया जा रहा है और ये दुनिया का बुलंद तरीन मुनफरद एक पुल है जिसकी जो तीन सौ मीटर लंबा है और तैंतीस मीटर चौड़ी और सत्ताईस किलोमीटर जो है वो सत्ताईस मीटर सॉरी बुलंद होगी और दस एकड़ के रकबे पर बनाया जा रहा है अच्छा ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर 
लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात एक और भी है कि इसके चारों तरफ समंदर है जिससे आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं छत पर जाके ये पानी के दरमियान में बनाया जा रहा है और इसमें तकरीबन मजमू तौर पर 1400 जो कहा जाए रिहायशी और दफातर बनाए जा रहे हैं फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और एक लाख साठ हज़ार जो मीटर रकबा है वो होटल्स पर और यहाँ पर जो तजीनों आरइश की जाएगी उसके लिए मुख्त किया गया है और ये शहर का मुकम्मल नज़ारा दिखाने में भी बहुत ज़बरदस्त ब्रिज होगा तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इस साल ये इसको मेरे ख्याल से इसका अफ्त कर दिया जाएगा ये लिखा हुआ है रिसर्च में भी और डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो यूनिक है ही साथ साथ ये आलमी रिकॉर्ड भी बनाएगा क्योंकि इससे पहले दुनिया में ऐसी कोई इमारत नहीं बनाई गई इमारतें नहीं बनाई गई जो आपस में एक ब्रिज के साथ कनेक्टेड हों अच्छा जनाब चीन के हवाले से हमने आपको बताया कि ये कुछ आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले हैं लेकिन आज बात करें तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहरी दफा का आलमी दिन मनाया जा रहा है सेल डिफेंस के हवाले से या सिविल डिफेंस के हवाले से क्योंकि सिविल डिफेंस का बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए कि खुदा न खासा कोई ऐसी आफत या कोई ऐसी चीज़ आप उसका आपको सामना करना पड़े तो आपने अपने आप को जो डिफेंड वो कैसे करना है इसके लिए जनाब अवेयरनेस कैंपेन्स भी होंगी सेमिनार्स भी होंगे और सबसे बढ़कर फोर्थ स्टेट की जो है वो तरबियत भी दी जाएगी और आज के दौर में शहरी दफा बहुत ज़रूरी हो चुका है और मौजूदा हालात में भी आप इधारों के हवाले से भी इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो आज का दिन इस हवाले से मनाया जा रहा है तो आप ज़रूर इस दिन के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ हों उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें क्योंकि आज कल के दौर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं अच्छा जनाब साथ साथ हम आपके साथ पिक्चर ऑफ द डे शेयर करेंगे और उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे पिक्चर ऑफ द डे आपको दिखाते हैं अच्छा जनाब ये तो आम तौर पर हम सड़कों पर यही सूरत हाल देखते हैं और अभी इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि गटर का ढक्कन खुला हुआ है जहाँ से लोग गुजर भी रहे हैं बहुत सारी ये तो एट द एंड हम हर चीज़ स्टेट पर डालते हैं या कुछ भी डालते हैं लेकिन एट द एंड कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से हो सकती है कि हम कुछ ना कुछ इसके लिए हेल्प कर दें अब हम ये वाला सो सारा से नहीं होते अमूमन जब गटर या किसी ऐसी चीज़ें जहाँ पे नालियाँ खुली हों हम कंप्लेन करते हैं हुकूमत नहीं करती अब जो भी सारे मामला तो होते लेकिन एट दिन अब ये पिक्चर दिखा रही है कि किस तरह से लोग यहाँ से गुजर भी रहे हैं और यहाँ पे उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है खुदा न खास्ता अंधेरा है कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे ऐसे कई वाक़ होते हैं तो ख़ुद कोशिश करके थोड़ा बहुत हम भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दें स्टेट को अपने जो कह लें जिम्मेदारियों से भाग रही है लेकिन एज ए नेशन या एज ए इंडिविजुअल हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अच्छा जनाब ये तो हमने आपको पिक्चर ऑफ द डे दिखा दी और इस पर बात भी कर ली अभी हम ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे पास न्यूज़ स्टोरीज भी होंगी जिन पर हम डिस्कशन करेंगे आप देखते रहिए जागल हॉल